Jadi masa mula-mula aku terima kan pegang laptop ni. Aku ingat kan laptop ni laptop biasa je tau. Tapi lepas aku check harga dia. Harga dia bukannya murah. So Asus Swift 5 uh, ni yang aku, yang ada di hadapan ni sebenarnya bukan sebuah laptop uh, spesifikasi ultrabook yang tinggi. Jadi uh, harga dia bukannya mesra rakyat mahal lah. Jadi buatkan aku terfikir. Kenapa laptop ni mahal? Jadi lepas beberapa minggu aku dah guna laptop ni jadikan dia sebagai daily driver aku pun dah mula faham kenapa dia tak diletakkan pada harga yang rendah Ok actually laptop ni merupakan laptop yang paling ringan aku pernah pegang bukan calang-calang ringan dia bawah 1kg iaitu 990g sahaja untuk dia punya material build as a gunakan ultralight magnesium alloy dengan magnesium lithium untuk hasilkan uh, rekaan laptop ni So tolak tepi nama chemical tersebut Effect bila first time aku pegang laptop ni Aku rasa feel dia Aku rasa macam yakin memang plastik Tapi once aku dah check dekat website dia punya Dia marketkan material dia sebagai Besi So macam Weh Besi punya Aku ingatkan plastik So satu perkara yang sangat menarik minat aku Dia punya bill ni Walaupun rasa macam a bit plastiki sikit Tapi dia punya Bill tu memang betul-betul durable Contoh eh contoh eh Okay ni ada kunci kat tengah aku So Aku nak try dia punya scratch mark So even kalau korang gunakan macam kunci pun Still tak akan uh, keluarkan scratch mark Tak akan tunjukkan scratch mark Jadi betul lah kan dia bukannya plastik Tapi material yang betul-betul durable Okay untuk paparan laptop ni dia adalah 14 inci Dia punya size tu agak uh, standard lah untuk size kecil laptop Dia punya resolution adalah Full HD IPS panel LCD and then um, di sebelah SP ratio uh, 16.9 tapi aku expect dia punya accuracy ataupun ketepatan color tu sebenarnya agak tinggi lah sebab untuk harga laptop yang sukar untuk dia ajak berbincang ni aku ingatkan dia punya accuracy color uh, game warna tu tinggi lah kan tapi sebenarnya bila dah check tu hanyalah sekitar 93% sRGB dan juga 62% sekitar 60% 62% Uh, Adobe RGB dia tak banyak tapi untuk orang yang mengutamakan macam kejituan warna macam uh, kau buat designing Adobe Lightroom ataupun edit-edit Photoshop semuanya kalau korang nak cari laptop yang mengutamakan betul-betul uh, accuracy punya color ni tak sangat lah menepati kepada pilihan korang tapi untuk contrast ratio dan juga view angle dia memang the best but of course uh, IPS panel antara yang Panel yang terbaik untuk menghasilkan viewing angle dan juga kontras yang baik And bezel dia pun agak nipis untuk laptop 14 inci Ada ada diletakkan uh, webcam pada bahagian atas ni Tapi sayangnya kalau korang nak uh, sign in menggunakan kamera So kamera dia tak support Windows Hello Tapi ada option lain untuk sign in kalau korang tak nak gunakan password ataupun PIN Korang boleh gunakan uh, fingerprint scanner dekat bahagian bawah ni yang kecil comel ni And dari segi testing aku dia punya fingerprint scanner ni sama je macam uh, phone biasa yang kita guna tu kan dia accurate and reliable ok untuk keyboard uh, dia agak dia tactile feedback yang bagus uh, laptop ni ada 3 level untuk lighting tak ada ada sikit dan ni, uh, yang ni paling cerah uh, kiranya 2 sahaja untuk percerahan tapi dari segi stage lighting ada 3 and then tak ada RGB we are going to keep it simple tak ada game relu warna-warna pelangi tu tak ada sebab ni pun laptop yang ditargetkan untuk golongan profesional dengan profesional tak akan tukar lah dia punya design yang terlampau meriah fancy ni kan touchpad pula ada satu perkara yang aku kurang suka mengenai laptop ni dia punya bunyi ni agak kuat sebenarnya in some way aku rasa macam uh, dia ni macam ada chip chip limit lah tapi walaupun bunyi dia kuat uh, dari segi mekanism ataupun tekan ni dia rasa firm lah tak ada rasa macam menggelabah ataupun longgar bila dia tekan also kalau korang macam segan nak guna touchpad ni lah sebab bising kan dalam office nanti orang dengar segan ada ada option lain kalau korang nak gunakan uh, laptop ni iaitu dengan cara gunakan touchscreen sebab uh, dia punya display ni sebenarnya tak support, support touchscreen tapi aku rasa macam Acer tak tak galakkan sangat orang gunakan touchscreen ni sebab bila bila tekan je dia macam macam bergegar kan habis so aku rasa macam uh, display ni tak cukup sturdy untuk menahan uh, tekanan tangan ni untuk menyentuh laptop korang perlu ingat ni bukannya tu in one laptop ataupun Lenovo Yoga yang boleh lipat uh, sampai 360 darjah tu kan buka sampai habis untuk jadi mode tablet boleh tekan screen dengan senang ni just a uh, normal laptop je even kalau korang nak buka 
uh, maksimum mangle yang boleh dibuka pun hanya sekadar uh, around 135 darjah je dia macam tak besar sangat so jangan pernah pandai korang nak gymnast- gymnastik kan korang punya display ni pula ok untuk perempuan laptop ni dijana oleh chip intel core i7 10 gen yang terbaru ok walaupun jenis core i7 tapi versi yang digunakan adalah jenis low powered punya sebab ultrabook kan nak mestilah nak pentingkan bateri uh, penggunaan bateri yang lama and then dia punya core hanya ada 4 je dengan 8 thread tak melampau-lampau 6 ke 8 ke yang macam yang terdapat pada i7 yang version lagi power tapi dari segi specs lain memang dia tak bagi yang biasa-biasa punya macam contoh 16GB RAM and then dia ada PCIe uh, NVMe SSD tapi ruang untuk upgrade dia tak bagi sangat tau macam RAM ni pun dah siap solder dalam motherboard dan storage SSD ni pun hanya limited kepada 512GB saja tak ada ruang untuk uh, naik upgrade kepada HDD ataupun S- SSD yang berasaskan 2.5 storage 2.5 inch punya storage so korang hanya limited kepada option storage yang kecil je lah untuk GPU pula Acer Swift 5 uh, line up yang terbaru ni memang ada version dedicated GPU NVIDIA MX250 tapi version tu hanya limited untuk model i5 saja. so kalau macam laptop ni dia ada i7 dia tak ada uh, version dedicated GPU so korang hanya limited kepada Iris Plus uh, G7 version integrated GPU yang ada dekat version Core i7 ni in feature mungkin ada tapi as of right now itu je pilihan yang korang ada kalau i7 hanya ada integrated GPU tapi untuk model i5 ada dedicated GPU NVIDIA MX250 jadi untuk model i7 ni dia ada Iris Plus G7 iaitu kalau dalam line up integrated GPU uh, model Iris Plus G7 ni yang paling latest dan yang paling powerful dalam keluarga integrated GPU tapi integrated still an integrated GPU so korang boleh expect lah dia punya performance gaming tu tak tak bagus macam uh, dedicated GPU macam Nvidia MX250 aku rasa yang beli laptop ni yang beli laptop Acer Swift 5 ni memang tak terfikir langsung pun untuk main game ialah sebab tak ada dedicated GPU and then dia punya storage pun limited saja. tapi of course ada option korang boleh still main uh, AAA title dengan menggunakan Thunderbolt 3 yang diletakkan pada bahagian kiri laptop ni so just gunakan external GPU untuk main game dengan frame rate ataupun grafik yang lagi bagus so nampak macam masalah selesai kan tunggu lah sampai part korang ke- nak cari dia punya case external GPU tu dengan harga satu yang around RM1000 aku rasa korang takkan sanggup lah nak spend sampai banyak macam tu untuk main game dengan laptop ni tapi overall laptop ni memang bukan untuk gamer dan aku tak sarankan korang untuk beli laptop ni kalau korang gamer lebih baik cari laptop gaming yang betul-betul gaming punya specs lagi murah kot dari segi temperature memang tak ada masalah langsung laptop ni cool all the time antara faktor dia adalah dia punya chip 10 gen yang latest tu and then kalau nak kata bising pun kipas pun tak bising langsung apa yang bising <laughs> dia punya touchpad je kalau untuk bateri Acer claim sampai 12.5 jam tapi kalau mengikut penggunaan aku memang tak sampai pun tapi bolehlah hampir lah dalam 10 hingga 11 jam untuk ultrabook punya perspektif kalau bateri life around macam tu 10 hingga 11 jam tu tak impressive pun just average je tapi untuk sebuah laptop bateri life macam tu sangat-sangat ok ok ni dia punya charger laptop ni dia tak perlukan GPU yang power so dia tak perlukan tenaga yang banyak untuk powerkan laptop ni dapatlah charger yang kecil ok laptop ni harga jualan ni adalah RM4,699 memang tak murah dan tak ada siapa cakap murah pun tapi mesti ada yang ramai tertanya-tanya kan kenapa ada orang sampai sanggup spend 4 ke hingga RM5,000 untuk laptop yang tak boleh main game berat-berat ni membazir ke kan sebab harga yang mahal tu sebenarnya dibayar untuk feature-feature ultrabook dan juga productivity ok contohnya yang pertama ringan bawah 1kg and then nipis uh, bawah 15mm build quality superb tak ada scratch and then dia punya chip uh, low power tangent yang berkuasa RAM 16GB yang banyak PCIe uh, NVMe SSD yang laju dan the 24N Ultrabook memang tak perlukan dedicated GPU pun kalau contoh dia kalau contoh Acer masukkan uh, dedicated GPU untuk sebuah Ultrabook laptop ni akan perlukan ruang uh, cooling yang sesuai so dia kena tambah kipas bila dia tambah kipas akan jadi akan jadi tebal lah sikit jadi besar jadi berat and then uh, charger pun kena besar juga so effect all the product tu terus lah 
daripada elok-elok jadi atrabut terus jadi macam laptop biasa yang tak ringan langsung so memang susah nak bawa nak nak bawa bergerak kan untuk orang-orang yang buat kerja lagi satu laptop ni siapa wifi 6 tau tapi yang tu korang kena ada uh, router wifi 6 yang compatible lah kalau tak ada even laptop siapa wifi 6 pun korang sendiri tak boleh take advantage of this speed kan jadi sebenarnya tak perlu skeptical pun dengan laptop yang mahal-mahal tak boleh main game ni macam ada orang tu dia, dia, dia tengok laptop mahal tapi tak boleh main game ni macam uh dia macam tu kan sebab kita bayar harga bayar features yang berlainan at the end of the day bukan semua orang main game dan untuk orang yang bukan main game tu aku sangat sarankan korang beli laptop ni sebagai sebuah ultrabook dengan high spec yang memang berbaloi ok terima kasih kerana menonton hingga bertemu lagi dalam video akan datang bye Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser My dekat atas ni Lepas tu kalau korang rasa macam gian sekarang nak tengok video Wiser kan So ada dua link kat sini, so korang tekan yang mana-mana link Dan guys, jangan lupa subscribe Subscribe Subscribe